Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. Main Dr. H.S. Siddhu Abhimanyu IS me Indian economy and international relations teach karta hun. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examination. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. That is the preliminary and main examination targeting 2023-24. These batches will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So, Abhimanyu IS, me, uh, we are conducting an important uh, series that is the concept series, we can say. That is the concept series which we are conducting at uh, Abhimanyu IS. So, in this concept series, sir, our teachers discuss the important concepts sir, from their subjects or related with their areas of expertise, which are considered important for the purpose of the uh, state civil services and the UPSC examination. So, today, the concept I have discussion ke liye liya hai, that is related with the international relations, and the name of the topic is. Uh, Belt and Road Initiative. That is the name of the topic. So, the Belt and Road Initiative, hai, this, this is very common term nowadays. Everybody must be knowing about this term because uh, almost uh, every day, kisi na kisi news ki form mein, ya kuch dino baad kisi na kisi news ki form mein, hum isko dekhte hain, sunte hain, padhte hain. So, that is why this is an important term. So, ye basically, ek, uh, very mammoth size, very large size infrastructure development initiative have which has been undertaken by China. So, we will discuss this discuss karenge. Okay, So, let us move ahead. So, now uh, what is it? It is a massive infrastructure project. So, this is Belt and Road Initiative. This is a massive massive infrastructure project. Hai which is referred to as New Silk Road also. This ko hum New Silk Road bhi kehte hain. Uh, this, this the most ambitious infrastructure project ever conceived was launched by Chinese Premier Xi Jinping in 2013. So, ye mana jata hai ki aaj tak jitne bhi infrastructure projects conceived kiye gaye hain, aaye hain, un sabhi me se ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था ओके सो इट इज ट्रीटेड एज चाइनास डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू एक्सपेंड इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो है ही है बट जो जो स्कॉलर्स हैं जो वेरियस एनालिटिक्स हैं वो इसको ये मानते हैं कि ये चाइना का एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसको एक्सरसाइज करके चाइना अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है इन द वेरियस रीजंस ऑफ एशिया एंड यूरोप आल्सो ओके सो इट इज अ ट्रू प्रोंस्ड प्लान इसके दो एस्पेक्ट हैं ए वन इज द ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट so land route hai iske andar and the second is what that is the maritime silk road okay. so sea routes be uh, developed kiye ja, ja rahe hain development of the ports are uh, also included in this so hum karenge ki isme kya kya cheeze hain so as far as uh, the map is concerned this is the one belt one road initiate agar aap isko dekhte ho to ye jo ये जो हम येलो वाला पार्ट देखते हैं द गोल्डन पार्ट कह सकते हैं दिस इज द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ये एक रोड कनेक्टिविटी है 
ओके सो चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया को टच करके फिर ये फर्दर यूरोप में जाती है वहाँ वहाँ से ये इटली में आती है तो दिस इज दैट ओके एंड ये जो हम ग्रीन कलर का तो हम ये देख रहे हैं डॉट्स तो ये क्या है सो दिस इज द मैरी टाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव ये बेसिकली सी रूट्स है वेरियस पोर्ट्स आर पोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज आर बीइंग डेवलप्ड अंडर दिस इनिशिएटिव अगर हम देखते हैं चाइना है राइट right? देन उसके बाद फिर देर इज द वियतनाम में है देन मलेशिया है देन इंडोनेशिया है देन बांग्लादेश है इसमें इंक्लूडेड है म्यांमार है श्रीलंका है गवादार पोर्ट हो गई पाकिस्तान की देन अफ्रीका से होते हुए जिबौती से होते हुए ग्रीस एंड देन ये इटली में जा कर के वनीस इटली का शहर है तो वहाँ जा कर के दोनों जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरी टाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव हैं ये दोनों ज्वाइन कर जाते हैं वहाँ पर जा कर के तो दिस इज़ अ वेरी मेहमत साइज प्रोजेक्ट वी कैन से वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट विच इन वॉल से वेरी लार्ज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ओके सो दिस इज देयर इन दिस एंड द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रहेगा इट विल इंक्लूड ए वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज रेलवेज पोर्ट डेवलपमेंट्स एनर्जी पाइपलाइंस वाटर पाइपलाइंस स्ट्रीम लाइन बॉर्डर क्रॉसिंग्स एंड इट विल इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑल्सो तो इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जहाँ पर उनकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रहेगी so it it involves uh, nearly 150 countries and 30 international organizations which are so far today involved in this project we can say so in this respect we can say that that uh, this is a very very important project and now the point is that the uh, need for such a project so question hai ki aise project ki fir zarurat kyon payi the pehli baat to ye hai ये चाइना के अपने एम्बिशंस है चाइना वांट्स टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन दैट इज एशिया एंड द यूरोप एंड चाइना वांट्स टू कम्पीट द यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो वो तो एक डिफरेंट बात है लेकिन फिर भी कोई चीज़ दो उसमें चाइना का अपना इंटरेस्ट भी क्यों ना हो राइट right? अगर कहीं पर कोई वैक्यूम एग्जिस्ट करता था कोई गैप एग्जिस्ट करता था तभी चाइना के इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बनी सो so, वो कौन सी चीज़ है जिसके चलते हुए वी कैन से दैट चाइना के इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बनती है ओके सो द पॉइंट इज दैट एशिया रीजन के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू द मार्क एंड for the purpose of the infrastructure there exists a infrastructure funding gap so is sab ke chalte hue uh, you can say jo is project ke liye jo scope nikla one belt one road initiative ke liye so ye to ho gaya ki is project ki uh, zarurat kyon padi is project ka, ki jo viability kahan se aayi so this is the one point okay and the second important point is that uh, china's objective behind this ki china ka iske piche kya purpose hai okay china kyon is project ke upar itna invest kar raha hai ya itne pains le raha hai that is the point okay so one point is that uh, this project will promote connectivity between the europe and asia uh, through the sea routes also and uh, through the we can say land routes also and uh, the better connectivity between the various regions uh, will help in the promotion of the trade and investment and we know that uh, china is the uh, leading countries in terms of the foreign trade and in terms of the investment also so therefore uh, ये इनडायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी को सूट करता है वन पॉइंट इज दैट एंड दूसरी चीज़ है ये चाइना के पॉलिटिकल एम्बिशंस को सर्व करता है बिकॉज टुडे चाइना इज इमर्जिंग एज ए 
ग्लोबल पावर वी कैन से बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एक तरफ यू एस है दूसरी तरफ चाइना इमर्ज हो रहा है दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है तो दोनों जो कंट्रीज हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे हुए हैं तो दैट इज़ वाई चाइना के जो पोलिटिकल एम्बिशंस हैं ये उसको भी सर्व करता है ओके सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट एंड नेक्स्ट बात अगर हम कह सकते हैं कि चाइना की जो सिक्योरिटी ऑफ द सी रूट्स क्योंकि अगर हम आज की डेट में देखते हैं एज फार एज द सिक्योरिटी एज फार एज द कनेक्टिविटी फॉर चाइना फॉरेन ट्रेड इज कंसर्न तो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज दैट टचेस द यू कैन से वाटर बॉडीज दैट इज द साउथ चाइना सी एंड दैन दैट इज द ई एल ओ सी आल्सो सो ये उनको टच करता है एंड देर फोर चाइना की जितनी भी फॉरेन ट्रेड होती है वो चाइना से पहले जो ईस्टर्न पार्ट में जो सीज हैं मेनली हम साउथ चाइना सी कहते हैं वहाँ से निकलते हुए फिर वो दैट इज़ वी कैन से दैट एंड इधर मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया से होते हुए uh, फिर ये इधर इंडियन ओशन में आके फिर अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज एंड फर्दर जो यूरोप के साथ इसकी जो ट्रेड uh, है वो वी कैन से पॉसिबल होती है और वहाँ एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है दैट इज़ ए वेरी नैरो स्ट्रेट एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट आल्सो तो अगर उसको अमेरिका चोक कर लेता है या उसको कोई और एंटी चाइना फोर्स आके अगर वहाँ पर बैठ जाती है तो दैट रेज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द सी लेन्स विच आर गोइंग टू चाइना तो इससे चाइना की ट्रेड भी इफेक्ट होगी इससे चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी भी है जो दैट विल बी थ्रेटेंड तो देर फोर चाइना इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अल्टरनेटिव रूट्स ओके फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड एज वेल एज फॉर कीपिंग इट्स एनर्जी सिक्योरिटी अनथ्रेटेंड तो देर फोर इन द वेक ऑफ दैट ऑल्सो दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो ओके एंड अगर हम और परपजेस की बात करते हैं सो इट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इन द वी कैन से ओशंस आल्सो सो इट विल यू कैन से हेल्प इन इम्प्रूविंग द पार्टनरशिप बिटवीन द वेरियस कंट्रीज दैट आर मेंबर्स टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनके बीच में ट्रेड बढ़ेगी उनके बीच में इन्वेस्टमेंट का फ्लो होगा एंड दैट मीन्स उनके बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है एंड जो पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट विल आल्सो इंक्रीज एंड दैट विल बी एडवांटेजियस फॉर चाइना वी कैन से सो दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट एंड मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट यू कैन से इट हेल्प चाइना इट विल हेल्प चाइना टू कम्पीट यू एस इन particularly the indo pacific regions so these are the various objectives of, uh, of china behind making so much investment in this one belt and road initiative okay so china ka jo aur bhi kuch benefit milenge jaise state ki sovereignty jo hai that is another point then national security of china in the wake of the risks Uh, related with energy and related with foreign trade and uh, and because uh, uh, agar china ki in countries ke sath association theek rahegi so that will contribute to the national security of the country as well territorial integrity of china will also be ensured with the help of that and moreover jo uh, jo china ka jo political system and china ka jo social system hai so it will help in protecting uh, those as well so this is the basic point agar hum ye baat karte hain and apart from that uh, 
India's concern. What are India's concerns related with the Belt and Road Initiative? As far as as far as India's concerns are concerned, so India को पहली बात तो ये है India कहता है कि हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे जो अनडेमोक्रेटिक हो वन पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज एन इम्पॉर्टेंट लेग ऑफ दिस प्रोजेक्ट एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी कैन से तो वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना से पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर में से निकल कर, फिर वो पाकिस्तान में जाता है वहाँ से वो गवादार पोर्ट को टच करता है और वहाँ फिर फर्दर जो अरेबियन सी के साथ जो कनेक्टिविटी बनती है तो वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दैट पास थ्रू द पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर विच इज एन इंडियन टेरिटरी अंडर द इलीगल अकुपेशन ऑफ पाकिस्तान so therefore india has very serious objections related with that because that threatens the sovereignty of indian state as well as the territorial integrity of the country and therefore india is constantly opposing the belt and road initiative and india has not joined this belt and road initiative despite many other countries around india pakistan bangladesh nepal sri lanka so those have joined this belt and road initiative but india has uh, not joined yet this belt and road initiative so this is the concern of india uh, and moreover uh, china ki jo strength hai agar china zyada strong ho raha hai china ka influence bad raha hai particularly in the indian ocean region in the form of the uh, development of the ports uh, or the countries which are neighboring india so that is not uh, good for india as far as the india's uh, security concerns are concerned and moreover uh, india and china are two competitors so that is why uh, too much uh, influence of china in the region that is not in the interest of india so so these are the various concerns of india related with the belt and road initiative so i hope this concept is clear to you so uh, isme se uh, basically jo uh, mains ko lekar ke bhi question aa sakta hai ke what are the various concerns related with the belt and road initiative of india so india ke belt and road initiatives uh, ko lekar ke kya concern bante hain द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है ओके सो इन वाट रिस्पेक्ट इट इज़ ए चैलेंज टू द यू एस पॉलिसी इन द इंडो पैसेफिक रीजन सो वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है और प्रिलिमिनरी में अंदर प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो इसके क्वेश्चन बने बन ही सकते हैं सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द a uh, perspective of the civil services examination so this is all about today's topic thank you very much uh, we'll see you next time with a new topic so all the best till then thank you